ഹലോ വെൽക്കം ടു പാച്ചൂസ് വേൾഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു കൊരിയാണ്ടർ മേത്തി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ചിക്കൻ സോൾട്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി സ്പൈസസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പർ പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും കസൂരി മെത്തി ലീഫ് അര ഗ്ലാസ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്ന് സവാള നട്ട്സ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് പിന്നെ വിനീഗർ ഓയിൽ ഇത്രയാണ് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേണം കുറുമയിൽ ഏടാക്കാൻ പിന്നെ വേണ്ടത് വിനീഗർ പിന്നെ സോൾട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ഇത് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഏത് വിനീഗർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വിനീഗറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ആവശ്യ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഇതിൽ വരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഗ്രേവിയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പൈസസ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള മൂന്ന് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൽക്ക് മൂന്ന് സവാള മതിയാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ സൈഡില് ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള ഒരു പിങ്ക് കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാളയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഈ രണ്ട് പൊടികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ മിക്സി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് അടിഞ്ഞു വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച ആ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ചിക്കനിലത്തെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കനും വെള്ളവും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ചിക്കന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ചിക്കന് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും അണ്ടിപ്പരിപ്പുമാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുള്ള ആ കുറുമയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പച്ചമുളകും ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല എരുവുള്ള മുളകായതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കസൂരി മേത്തിര ലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തിര ലീഫ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസിൽ പറയണം ഇത് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു